বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেল তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছে এবং দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের বর্জাত প্রক্রিয়ার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেটা হলো জল ও বায়ুর মিলিত কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো তো এই প্রশ্নটার মধ্যে মূলত যে চারটি পয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ প্লায়া বাজাদা প্লায়া বাজাদা পেডিমেন্ট এবং তোমার হামাদা তো এই পয়েন্টগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং প্রত্যেকটি পয়েন্টই তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাবো বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো তোমার দশম শ্রেণীর জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বায়ু জলবায়ুর মিলিত কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো তো এই প্রশ্নটা কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের দু সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য তো দেখো ব্যাপারটা কী হচ্ছে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে মূলত চারটে পয়েন্ট ভিত্তিতে আমাদের লিখতে হয় একটা হচ্ছে প্লায়া বাজাদা হামাদা এবং তোমার পেডিমেন্ট তো পরপর স্টেপগুলো একটু বুঝে নি ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো কোনো একটা অঞ্চলে পাহাড় রয়েছে তো মরু অঞ্চলের পর্বত প্রথমে মনে রাখতে হবে যে মরু অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল মনে করো এরকম দুদিক থেকে দুটো পাহাড় রয়েছে বা চারিদিক থেকে ঘিরে একটা পাহাড় রয়েছে তো পাহাড়ের গাছটা কি যে উপরের অংশ থেকে জলভাগ নিচের দিকে যে অংশটা ফাঁকা পাবে সেই অংশ নিচের দিকে চলে আসবে তার মানে কি একটা কেন্দ্রমুখী জল নির্গমন প্রণালী সৃষ্টি হবে মানে চারিদিক থেকে জলটা কোথায় যাবে কেন্দ্রের দিকে পৌঁছে যাবে এর ফলে কি হচ্ছে একটা কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী এবার এই ছবিটাকে যদি আমি ভার্টিক্যালি কেটে নিয়ে থ্রি ডিতে দেখা এই সিপগুলোভাবে দেখায় তাহলে জিনিসটা কেমন হবে অনেকটা এরকমভাবে কিন্তু দেখতে হবে এবং নিচের দিকে গর্ত হবে তাহলে এই যে যে পর্বতের যে অংশটা এরকম হালকা স্লোপ অনুযায়ী যে পর্বতের অংশটা একদম নিচের দিকে যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে প্লায়া প্লায়ার ঠিক ওপরের দিকে যে অংশটা থাকবে সেটা হলো পেডিমেন্ট মানে প্লায়ার ওপরের অংশ কি সমান পেডিমেন্ট তারপরে কি হালকা ঢেউ ফেলানো যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে বাজাদা আবার বাজাদার ওপরে যে জায়গাটা রয়েছে সেটা হলো হামাদা তো এই যে আমাদের চারটে পয়েন্ট এই চারটে পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের জলবায়ু মৃত কার্যের ফলে সৃষ্টি হয় তাহলে অ্যাট ফার্স্ট যে আমাদের পয়েন্টটা রয়েছে সেই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে প্লায়া তো প্লায়া প্লায়া হচ্ছে মরু অঞ্চলে বায়ু জলের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত একটা ভূমিরূপ এবং ক্ষয় হয়ে কী হবে মাঝখানে একদম পুরো গর্তের মতো সৃষ্টি হবে এবং এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা মাঝখানে কেন্দ্র এটা হচ্ছে কেন্দ্র আর ওপর থেকে জলটা যেহেতু নিচের দিকে আসবে সেহেতু এটাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী লক্ষ্য করা যাবে কথাটা কি বললাম বলা হলো কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী কী বলছো সংঘাতে দেখে নি মরু অঞ্চলে বায়ু জলের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হলো প্লায়া মরু অঞ্চলের মধ্যে কোনো পার্বত্য বেষ্টিত পার্বত্য অঞ্চল বেষ্টিত স্থান অবস্থান করলে তার মধ্যে একটি কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে এবং কোনো স্থান অবনতভাবে অবস্থান করলে তখন তাকে প্লায়া বলে একদম সহজ কথা যে অংশটা নিচে অবস্থান করবে সেটা হলো প্লায়া প্রায় করে কী লিখবে প্লায়া একটা স্পিনের শব্দ এর অর্থ লবণাক্ত হ্রদ বা তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলি নোনা জলে পূর্ণ হ্রদরূপে অবস্থান করে তো এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু আগের দিনে একটা আলোচনা করেছিলাম স্যালিনাস বলা হয় যখন এই লবণের মাত্রাটা প্লায়ার হ্রদের লবণের মাত্রাটা যখন মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন তাকে স্যালিনাস বলা হয় তারপরে কি বিভিন্ন মরুভূমিতে এরূপ জলপূর্ণ হ্রদগুলিকে প্লায়া বলা হয় বৈশিষ্ট্য কী লিখবে মরু অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জলে সেখানে হ্রদের সৃষ্টি করে জোয়ারের সরি প্লায়ার মধ্যে জল জমে প্লায়ার হ্রদ সৃষ্টি হয় এর জল লবণাক্ত আফ্রিকার মরুভূমিতে এটি শর্টস নামে পরিচিত মেক্সিকোতে বলসান নামে পরিচিত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সেলেনা নামে পরিচিত উদাহরণ সারা মরুভূমিতে এরূপ মরুভূমি দেখা যায় যেমন রাজস্থানের সম্বর হ্রদ এবার অবশ্যই একটা ছবি দেবে ছবিটা একদম লাস্টের দিকে প্লায়া যে জায়গাটা রয়েছে নিচে যে অংশটা সেই অংশটাকে দেখে দেবে তারপরের মধ্যে যে পয়েন্ট রয়েছে প্লায়ার পরেই যে সমভূমি অঞ্চলটা সেটার নাম হচ্ছে তোমার পেডিমেন্ট তো তারপরে যে আমাদের পয়েন্টটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে পেডিমেন্ট তো সংঘাতে কী লিখবে মরু অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশে উপরিতলে ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত শিলাময় ক্ষুদ্র ঢালযুক্ত প্রায় সমতল ভূমিকে বলা হয় পেডিমেন্ট গিলবার্ট আঠারোশো সাতাত্তর সালে পেডিমেন্ট নামকরণ করেন পেডি শব্দের অত্যল পাদদেশ এবং মেন শব্দের অত্যল পাহাড় অর্থাৎ পেডিমেন্ট শব্দের অত্যল পাহাড়ের পাদদেশ পরে অবশ্য বৈশ্য লিখবে যে পাদদেশে পেডিমেন্ট শিলা পেডিমেন্ট পেডিমেন্ট কে শিলা পেডিমেন্ট এবং মধ্যভাগের নিচু অঞ্চলের পেডিমেন্টকে পেরি পেডিমেন্ট বলা হয় আলাড়ি পার্শ্বচিত্রে পেডিমেন্ট অবতল প্রকৃতির হয় এর ওপরের দিকের ঢাল সাত ডিগ্রি এবং নিচের দিকের ঢাল হাফ ডিগ্রি করে হয় উদাহরণ কোথায় আছে উদাহরণে লিখবে দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমিতে এটা লক্ষ্য করা যায় এবং তারপরে যে ছবিটা দেখবে ছবিটার পরে ওই যে ঠিক আগের প্রথম যেটা ছিল এটা প্লায়া তারপরে যে অংশটা সেটা হচ্ছে পেডিমেন্ট এবার
उदाहरण की गोभी और अस्ट्रेलियार मनुमित लोको करा जाए बंग तार पर आवश्यक है तो हमरा चित्रों टा दिए थे जो ये टा होलो हमारा चित्र ऐ जे जे जगह टा जो ऊंचे ऊंचे ढोल खालनों में तो नहीं खाने तो मगे देखा था मैंने पौर पत्तों मगे जेटा छोभी टा आकुना कानो तो मगे चार्टे स्टेप पौर पत्त देखा था मैंने प्लाय बाजार हमारा ये चार्टे स्टेप पर पर देखाते पर तुम्हारे ड्रईंग कमप्लीट हो तो यही हलो तुम्हारे बायो जलधरार मिलित कार्य फले गठित जो भूमिरूपगुल रही है से ही भूमिरूपगुल आलोचना कर लम तो आलोचना की भलोभ नोट्स कर फेलो और पढ़े फेलो कारण माध्यम की क्योंकि समावना रही है तो आलोचना की भारत लगे अवश्य लाइक करो उन्हें संगे शेयर करो जरा चैनल नतुन एक्सक्राइब करो अवश्य सबसक्राइब कर रखो तो आज के मतलब आलोचना एखे शेष कर लम धन्यवाद